हेलो स्टूडेंट्स मैथ्स ट्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री ठीक है ज्योमेट्री दो तरह से आप सीख सकते हैं एक थ्योरिटिकल और एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पहले बेसिक डेफिनेशंस जब तक आपको ज्योमेट्री की नहीं याद होंगी तो आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएंगे ओके तो ज्योमेट्री पार्ट वन में आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के फंडामेंटल्स उनके बेसिक डेफिनेशंस बेसिक कंसेप्ट्स को ओके तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के बेसिक डेफिनेशंस जिनमें सबसे पहले पॉइंट पॉइंट क्योंकि ज्योमेट्री एक पॉइंट से ही स्टार्ट होती है तो पॉइंट की डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली exactly पता हो तो ज्यादा बेटर रहेगा तो व्हाट इज ए पॉइंट लेट आई हैव ए पेंसिल एंड विद दिस पेंसिल आई मार्क दिस सो दिस डॉट इज कॉल्ड पॉइंट मीन्स कि पेंसिल से आप कागज पर दीवार पर ब्लैक बोर्ड पर जो एक छोटा सा पॉइंट मार्क करते हैं वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट हैज नो लेंथ नो विथ एंड नो थिकनेस इसकी ना तो मोटाई होती ना ही चौड़ाई होती है और ना ही इसकी लंबाई होती है लेकिन विभिन्न प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जैसे स्पेसिफाइज करने के लिए किसी प्लेस को किसी लोकेशन को स्पेसिफाइज करने के लिए पॉइंट का यूज किया जाता है पॉइंट को हम किसी अल्फाबेट से नाम देते हैं जैसे ये पॉइंट है और इसका नाम रख दिया ए तो इट इज कॉल्ड पॉइंट ए क्लियर आफ्टर दैट नेक्स्ट है रे रे क्या होता है लेट आई हैव ए पॉइंट ए एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई ड्रा लाइक दिस तो दिस फिगर इज कॉल्ड ए रे क्या कहते हैं इसे रे कहते हैं हिंदी में इसको किरण बोलते हैं ठीक है इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नो एंडिंग पॉइंट तो उसको रे कहते हैं इसके बाद है लाइन व्हाट इज ए लाइन लेट आई ड्रो लाइक दिस एक ऐसी आकृति जो आप ये देख रहे हैं जिसको दोनों ओर इनफाइनाइटली रूप से बढ़ाया जा सकता है इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है उसको लाइन कहते हैं किसी भी लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यदि इसको मेजर करें तो कहां से कहां तक करेंगे ये तो गिवन ही नहीं है पता ही नहीं है कहां से कहां तक किस पॉइंट से स्टार्ट करना है अब जब इस पे किस पॉइंट आ जाएगा कोई पॉइंट एक्चुअल मार्क होगा तो वो लाइन नहीं होगी क्योंकि लाइन का कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता सो ए लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड ओके आफ्टर लाइन वी हैव लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट अब लाइन सेगमेंट देखिए जैसे आई हैव ए पॉइंट ए एंड अनदर पॉइंट बी नाउ आई ज्वाइन ए टू बी एंड आई गोट दिस फिगर इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट 
तो एक लाइन सेगमेंट में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक एंडिंग पॉइंट होता है इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है तो इसको हम इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं लाइक फाइव सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर जो भी ओके लाइन सेगमेंट के बाद हम डिस्कस करते हैं प्लेन प्लेन क्या होता है देखिए प्लेन इज ए टू डायमेंशनल फिगर वोज लेंथ एंड ब्रेड्स कैन बी एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइटली प्लेन एक फ्लैट होता है एक समतल होता है जिसकी एक लेंथ होती है और एक विर्थ होती है और दोनों को अनंत रूप से इनफाइनाइटली आगे पीछे ऊपर नीचे बढ़ाया जा सकता है सो ए प्लेन इज ए लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग बोथ लेंथ एंड विर्थ इनफाइनाइटली ओके सारे प्लेन होते हैं जैसे ये कागज हम काम कर रहे हैं पेपर टॉप ऑफ द टेबल एक्सेप्ट सारे क्या हैं प्लेन के एग्जांपल हैं प्लेन के बाद अगर किसी प्लेन में टू लाइंस टू लाइंस हम ड्रॉ करें लाइक like, एक ये खींचती एक ये होगी ये होगी तो आपको क्या मिलता है कि इन दोनों लाइंस के जो पेयर्स हैं या आपने ड्रॉ किए इनके बारे में आप कह सकते हैं कि किसी प्लेन में ये ड्रॉ की गई लाइंस इन दोनों के बारे में पढ़े या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इन दोनों के बारे में भी हम यही कह सकते हैं अगर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से इनको बढ़ाया और ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहते हैं इनको इंटरसेक्टिंग लाइन और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं दिस पॉइंट is called point of intersection. Okay? अगर दोनों line, अगर वो draw की गई दोनों line एक दूसरे को किसी plane में नहीं काटती कहीं भी नहीं मिलती और उन दोनों के बीच का जो distance है ये distance हर जगह सेम रहता है तो दीज आर कॉल्ड पैरल लाइंस क्या कहलाती हैं ये इनको हम पैरल लाइंस कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन नेक्स्ट क्या है परपेंडिकुलर लाइंस देखिए जैसे एक लाइन है लेट ए बी और एक दूसरी लाइन सी डी इस पर परपेंडिकुलर यहां 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर लाइंस ओके परपेंडिकुलर लाइंस के बाद 
कॉन्कुरेंट लाइन कॉन्कुरेंट लाइन्स कॉन्कुरेंट लाइन्स अज्यूम करें कि एक पॉइंट है ओ एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ओ आई ड्रो ए लाइन वन अनदर लाइन एक और लाइन इसी पॉइंट से एक और लाइन तो ये जितनी भी लाइन आप इस एक पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो सभी लाइन कॉन्क्रोएंट लाइन कहलाती हैं क्या कहलाती हैं कॉन्क्रोएंट लाइन कहलाती हैं अब यहां क्वेश्चन बन सकता है आपका कि किसी एक पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं तो क्या देखा आपने और भी की जा सकती है यहां से भी खींच सकते हैं यहां से भी लाइन ड्रॉ हो सकती है यहां से भी लाइन ड्रॉ की जा सकती है तो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ओके नेक्स्ट है कुलेनियर पॉइंट कुलेनियर पॉइंट कुलेनियर पॉइंट लेट वी हैव ए लाइन ए बी एंड पी क्यू आर The points lie on AB. Then point P, Q, R called collinear points. Okay, students. तो आज की इस क्लास में आपने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी पॉइंट रे लाइन लाइन सेगमेंट प्लेन इंटरसेक्टिंग लाइन पैरल लाइन्स प्रपेंडिकुलर लाइन्स कॉन्कुरेंट लाइन्स और कोलोनियर पॉइंट्स तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अगर आपको पूरी ज्योमेट्री सीखनी है आप चाहते हैं कि आप ज्योमेट्री सीख जाएं, तो इस ज्योमेट्री सीरीज को आप कंप्लीटली देखें ये हमारी पहली वीडियो ही है इस क्लास में आपने जो सीखा उसके नोट्स बना लें और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी यही वो आप तक पहुंचे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओके स्टूडेंट्स